Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul près du 17 août. Mise à jour 1, banque. RBL Bank annonce les dépôts à terme Vijay pour honorer le 78e jour de l'indépendance. RBL Bank a développé un dépôt à terme appelé Vijay Fixed de Posi. Cette offre à durée limitée reconnaît la bravoure et les sacrifices des guerriers de l'Inde tout en offrant des avantages financiers substantiels. Selon un communiqué de presse de la banque RBL, les « Vijay Fixed de Posi » sont destinés à rendre hommage à nos troupes militaires. Cette offre à durée limitée rend hommage au courage et au sacrifice de nos braves soldats tout en offrant des avantages financiers exceptionnels. Conçu comme un signe de respect et d'appréciation pour nos membres des forces armées, les « Vijay Fixed de Posi » offrent une durée distinctive de 500 jours pour les dépôts de moins de 3 crores de roupies, indique le communiqué de presse. Mise à jour 2, livre. Un livre sur le « prix plancher minimum » de l'industrie du thé publié à Guwahati. Un nouveau livre sur le commerce du thé a plaidé pour un prix plancher minimum pour la boisson afin de garantir la viabilité à long terme de l'industrie et des producteurs. Le livre intitulé « Minimum Floor Price for Tea », écrit par le planteur Chandra Kumar Danuka du groupe d'Inserie, a été publié à Guwahati. Les parties prenantes de l'industrie sont les petits producteurs de thé qui détiennent environ 52% de la part de marché, produisant environ 702 millions de kg de thé. Les grands producteurs de thé détiennent environ 48% de la part de marché, produisant environ 648 millions de kg de thé, a déclaré M. Danuka. Mise à jour 3, international. Le premier ministre japonais Fumio Kishida démissionne. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu'il démissionnera le mois prochain et ne se présentera pas aux prochaines élections pour remplacer le chef du parti libéral démocrate, PLD, au pouvoir. Il a été élu à la Chambre basse en 1993 et a occupé de nombreux postes avant d'être nommé ministre des Affaires internationales dans le cabinet du premier ministre Shinzo Abe en 2012. Il est resté en poste jusqu'en 2017, devenant le ministre des Affaires étrangères le plus ancien du Japon. En septembre 2021, Kishida est devenu président du PLD après avoir battu Taro Kono lors d'un second tour de vote pour remplacer le chef sortant et premier ministre Yoshihide Suga. Il est devenu premier ministre et a formé son premier cabinet le mois suivant. Mise à jour 4, nationale. Le premier ministre appelle à un code civil laïque dans le discours de la fête de l'indépendance. Dans son onzième discours consécutif à la nation depuis les remparts du Fort Rouge, le Premier ministre Narendra Modi a renouvelé l'objectif idéologique du BJP d'un code civil uniforme, le reformulant comme un « code civil laïque » inscrit dans la Constitution et un moyen de garantir l'égalité devant la loi pour tous. L'appel à un « code civil laïque » à ce moment est également significatif car le BJP, avec 240 sièges, n'a pas de majorité à lui seul à la Lok Sabha et dépend de ses alliés comme le Telugu de Sam Parti, TDP, et le Janata Dal, U, qui ont des réserves sur cette question. Mise à jour 5, nécrologie. Le père des missiles Ani, le docteur Ram Narin Agarwal, est décédé. Ram Narin Agarwal, un scientifique renommé de la DRDO, connu comme le père des missiles Ani, est décédé le 15 août à Hyderabad. Agarwal a été un pionnier de la recherche et du développement en matière de défense en Inde, apportant des contributions substantielles au programme de missiles balistiques longue portée du pays. Les efforts d'Agarwal ont contribué à façonner la capacité de missiles de l'Inde. En tant que premier directeur du programme des missiles ANI, il a joué un rôle clé dans le développement de ses armes stratégiques. Son leadership et sa vision lui ont valu le surnom de « Animan ». Mise à jour 6, plan et comité. Le ministère de Jal Shakti lance l'application Floodwatch India 2.0. Le ministre de l'Union pour Jal Shakti, CR Patil, a lancé la version 2.0 de l'application mobile « Floodwatch India » pour fournir une évaluation plus complète et détaillée des situations d'inondation à l'échelle nationale. La Commission centrale de l'eau, CWC, a développé le logiciel amélioré, qui étant la version initiale publiée l'année dernière. La version initiale incluait des estimations d'inondation de 200 stations de surveillance. Le ministère de Jal Shakti a déclaré que la version 2.0 étendait considérablement cette portée, en intégrant des données en temps réel provenant de 592 stations de surveillance des inondations à travers le pays. Mise à jour 7, sciences et technologie. Le centre lance un nouveau système de surveillance basé sur l'IA pour gérer les ravageurs. Le gouvernement de l'Union a mis en place le système national de surveillance des ravageurs basé sur l'IA, NPSS, permettant aux agriculteurs de communiquer par téléphone avec des scientifiques en agriculture et des experts en lutte antiparasitaire. Le ministre de l'Agriculture, Shivraj Singh Chouan, a lancé le programme, 
déclarant que le NPSS vise à réduire la dépendance des agriculteurs vis-à-vis -vis des vendeurs de produits chimiques et à leur inculquer une approche scientifique de la gestion des ravageurs. Le NPSS analysera les dernières données sur les ravageurs à l'aide d'outils d'IA pour aider les agriculteurs et les experts en lutte et gestion des ravageurs. Mise à jour 8, sommet et conférence. Le Premier ministre Modi pourrait se rendre à New York en septembre pour assister au sommet de l'ONU, source. Le Premier ministre Narendra Modi devrait prononcer un discours lors d'une grande réunion communautaire à New York le 22 septembre dans le cadre de sa visite dans la ville pour le sommet des Nations Unies sur l'avenir. Le thème de l'événement est « Modi et les États-Unis, progresser ensemble » et son objectif déclaré est de commémorer l'Inde et les États-Unis, ainsi que « l'étau culturel » de considérer « le monde comme une seule famille » la diversité comme une force et le bien-être de toutes les personnes et de la planète comme une inspiration pour construire un monde meilleur ensemble. Le but officiel de la visite de Modi est de participer au Sommet de l'Avenir, un événement phare organisé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans sa dernière année de mandat. Mise à jour 9, Sommet et conférence. Le Premier ministre Modi sera la tête d'affiche du Forum des leaders mondiaux de thé. Le Premier ministre Narendra Modi sera le principal orateur du Forum des leaders mondiaux de thé, prévu le 31 août à New Delhi. La première édition du Forum des leaders mondiaux de thé, avec pour thème « Leadership pour la prospérité mondiale », réunit des investisseurs mondiaux, des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs du monde entier. Il offre une plateforme de dialogue intersectionnel sur les opportunités qui découlent de la rapide progression économique de l'Inde. Après avoir remporté un troisième mandat historique, le Premier ministre s'adressera à plus de 400 chefs d'entreprise, entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques. Mise à jour 10, nationale. Kizan qui bat, programme radiophonique gouvernemental pour combler le fossé entre l'agriculture et la science. Le ministre de l'Agriculture de l'Union, Shivraj Singh Chouan, a déclaré que le gouvernement lancerait « Kizan qui bat, un programme radiophonique mensuel pour fournir aux agriculteurs des connaissances scientifiques. Cette initiative vise à moderniser les pratiques agricoles tout en fournissant aux agriculteurs des informations scientifiques de pointe. Le programme inclura des experts agricoles, des responsables de départements et le ministre, offrant des informations cruciales sur les meilleures pratiques et les développements scientifiques. Chouan a souligné l'importance d'intégrer les Krishi Vigyan Kandra aux besoins des agriculteurs et de promouvoir les discussions entre agriculteurs. 